ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் நம்ம வந்து என்சிஆர்டியில் இல்லாத ஒரு ஃபைவ் ஃபேமிலிஸ் என்எம்சி என்டிஏவோட நியூ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிலபஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து லெகுமினேசி கிராமினியே மால்வேசி இந்த மூணு ஃபேமிலி ஆல்ரெடி டீச் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பிளேலிஸ்ட் கூட அதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நான் என்சிஆர்டி சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஃபேமிலி கம்போசிட்டே அண்ட் அந்த கம்போசிட்டேவுக்கு இன்னொரு பேர் ஆஸ்ட்ரேசி அதை இப்போ பார்க்கலாம் பிராசிகேஷின் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது கடுகு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இன்னொரு பார்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கே அப்லோட் பண்ணிடுறேங்க ஓகே இப்போ கம்போசிட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் இதில் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹேபிட் ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃப் இந்த நாலு மட்டும் வந்துடும் இந்த நாலும் அவ்வளவா இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் என்ன கேட்டால் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ரொம்ப கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆஸ்ட்ரேசியில் தெரிஞ்சுக்கணும் லார்ஜஸ்ட் டைகாட் ஃபேமிலி டைகாட் பிளான்ட்டில் லார்ஜஸ்ட் ஃபேமிலி ஆஸ்ட்ரேசி ஆர் கம்போசிட்டே அதில் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஃபேமிலி அமங்ஸ்ட் ஆன்ஜியோஸ்பம் என்டையர் ஆன்ஜியோஸ்பமில் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஃபேமிலி ஆஸ்ட்ரேசி ஆர் கம்போசிட்டே டைகாட் லிடனில் லார்ஜஸ்ட் ஃபேமிலி ஆஸ்ட்ரேசி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஹேபிட்னா எப்படி அது வளருது அப்படின்னு பார்த்தா மோஸ்ட்லி ஆனுவல் ஆனுவல்னா அதோட லைஃப் ஸ்பென் ஒன் இயர் ரேராக டூ இயர்ஸ் வாழக்கூடிய பயனியல் ஹர்ப்ஸாக ஸ்ட்ரப்ஸாக இருக்கலாம் ஹர்ப் அண்ட் ஸ்ட்ரப் அப்படிங்கிறது என்ன ஹர்பனா குட்டி செடி ஸ்ரப்னா புதர் செடி சம்டைம்ஸ் ட்ரீ எப்பயாவது ட்ரீயாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ரூட் அப்படிங்கும்போது அட்வான்டீஷியஸ் அட்வான்டீஷியஸ் ரூட்னா அதர் தென் ரேடிக்கல் ரேடிக்கலில் ஃபார்ம் ஆகலை அதர் தென் ரேடிக்கல்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு அதர் தென் ரேடிக்கல் ரேடிக்கலை விட்டு வேற எங்கேயாவது ரூட் ஃபார்ம் ஆனால் அதை வந்து அட்வான்டீஷியஸ் ரூட் பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு ஃபைப்ரஸ் ரூட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து அட்வான்டீஷியஸ் ரூட் அப்படிமோ ஸ்டெம் வந்து இரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஹெர்பேஷியஸ் வளையற தன்மையோட சாஃப்டாக இருக்குது பிரான்ச்சஸ் நிறைய இருக்குது ஆங்குலா ஸ்டெம் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டெம்மாக இருக்குது தென் வந்து பார்த்து சிலிண்ட்ரிக்கல்னா உருண்டையாக இருக்குது லீவ்ஸ் வந்து யூஸ்வலி சிம்பிள் லீவ்ஸாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் காம்பவுண்ட் லீஃபாக இருக்கும் சிம்பிள் லீஃப்ங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் காம்பவுண்ட் லீஃப்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் ஆல்டர்னேட் ஆர் ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸி ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோ டாக்ஸினா ஒரு கணுவில் ஒரு லீஃப் மட்டும் இருந்தால் ஆல்டர்னேட் ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸினா ஒரு கணுவுக்கு ரெண்டு ரெண்டு லீஃப் ரெட்டலையாக இருந்ததுன்னா அதை ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸிமோ ஃபில்லோனா லீஃப் டாக்ஸினா அரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸ்டிப்யூலேட்னா ஸ்டிப்யூல்ஸ் ஆப்சன்ட் லீஃப்க்கு கீழே இந்த மாதிரி ரெண்டு லீஃப் இருந்ததுன்னா அது ஸ்டிப்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டிப்யூல்ஸ் இங்கே இருக்காது எக்ஸ்டிப்யூலேட் பிடியோலேட்டாகவும் இருக்கலாம் செசைலாகவும் இருக்கலாம் பிடியோலேட்னா ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த மாதிரி லீஃபுக்கு ஸ்டாக் இருந்தால் அது பீட்டியோல் லீஃபுக்கு ஸ்டாக் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது செசாயில் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன டைகாட் பிளான்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் லீஃப்பில் வெயின்ஸ் வந்து வலை பின்னல் மாதிரி இருக்கும் பட் தீஸ் ஆல் ஆர் த வெரி லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா லார்ஜஸ்ட் டைகாட் ஃபேமிலி அண்ட் ஐஞ்சியோஸ் ஃபார்மில் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹெட் ஆர் கேபிட்டலம்னு இருக்குது சன்ஃப்ளவரை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹெட்னா என்ன கேபிட்டலம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சி சன்ஃப்ளவர் நடுவில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் சன்ஃப்ளவரில் சன்ஃப்ளவர் இஸ் நாட் ஏ ஃப்ளவர் சன்ஃப்ளவர் இஸ் ஏ இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ட்ரைடாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவரும் இருக்குது அதுவும் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் தான் இந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் நடுவில் இந்த வட்டமாக இருக்கிறதெல்லாம் டிஸ்க் ஃப்ளாரன்ஸ் சைடில் எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்குவீங்க அது பெட்டல்ஸ் கிடையாது அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃப்ளவர் அதை வந்து நம்ம ரே ஃப்ளாரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நடுவில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நடுவில் இருக்கிறது ஃப்ளவர் மாதிரியே தெரியாது 
ஹெட்ரோகேமஸ் அப்படிங்கிறது எய்தர் ஹேவிங் ஒன்லி ரே ஆர் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கிடையாது ஹெட்ரோகேமஸ் அப்படிங்கிறது போத் ஹெட்ரோனா டிஃப்ரெண்ட் போத் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் இந்த ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா அது ஹெட்ரோகேமஸ் ஹோமோகேமஸ்னா எய்தர் ரே ஆர் டிஸ்க் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இல்லைன்னா ஹோமோகேமஸ் ஹோமஸ் ஹோமோனா சிங்கிள் ஹெட்டிரோனா டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹேவிங் போத் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் அண்ட் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் ஹோமோகேமஸ் அப்படின்னா ஏதாவது ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும் அந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஹெட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருக்கலாம் ஓகே ஃப்ளவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பைசெக்ஷுவலாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்குது பைசெக்ஷுவல்னா என்ன போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆண்ட்ரிஷியம் கனிஷியம் ஒரே ஃப்ளவரில் இருந்தால் அது நமக்கு பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் யூனிசெக்ஷுவல்னா அந்த ஃப்ளவரில் ஒன்று ஆண்ட்ரிஷியம் மட்டும் இருக்கும் மேல் ஃப்ளவர் இல்லைனா கைனிஷியம் மட்டும் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்பி கைனஸ் எப்பி கைனஸ்னா என்ன ஓவியூல் ஓவரி இப்படி இங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஓவரிக்கு மேலே ஸ்டேமன் கேலிக்ஸ் குரல்லா இதெல்லாம் ஓவரிக்கு மேலே இருக்கும் ஓவரி இன்ஃபீரியர் கீழே இருக்கும் ஸோ இன்ஃபீரியர் ஓவரியாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்பி கைனஸ் ஃப்ளவர் கைனீஷியத்துக்கும் மேலே ஆண்ட்ரிஷியம் ஸ்டேமன் ஸ்டேமன் தான் ஆண்ட்ரிஷியம் ஓகே ஆண்ட்ரிஷியம் கேலிக்ஸ் குரல்லாம் ஓவரிக்கு மேலே இருக்குது கைனீஷியத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்போ கைனீஷியம் ஓவரி கீழே வந்துருச்சு இன்ஃபீரியர் ஓவரியாக இருக்குது ஸோ எப்பி கைனஸ் இன்ஃபீரியர் ஓவரியாக இருக்குது யூஸ்வலி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பென்டாமிரஸாக இருக்குது பென்டாமிரஸ்னா என்ன கேலிக்ஸ் ஃபைவ் குரல்லால் கேலிக்ஸில் செப்பல்ஸ் ஃபைவ் குரல்லால் பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டேமன் ஃபைவ் ஆண்ட்ரிஷியத்தில் ஸ்டேமன் ஃபைவ் கார்பல்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆனதுன்னா பென்டாமிரஸ் சர்டன் வேர்ல்ட்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ்னா என்னென்னா லேயர்ஸ் தான் அந்த கேலிக்ஸ் ஒரு வேர்ல்ட் கொரல்லா ஒரு வேர்ல்ட் ஆண்ட்ரிஷியம் ஒரு வேர்ல்ட் கைனீஷியம் ஒரு வேர்ல்ட் ஃபோர் வேர்ல்ட்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா வேர்ல்ட்ஸ்னா அடுக்கு லேயர் சொல்கிறோம் சில வேர்ல்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ்டாக இருக்குது இப்போ கேலிக்ஸ்லாம் ரெடியூஸ்டாக இருக்கலாம் ஏ ஃப்ளவர் இஸ் டியூபியூலார் டியூபியூலார் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் இல்லைனா லிகுலேட் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் டியூபியூலார் ஃப்ளவர் யூஸ்வலாக ஆக்டினோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் சென்டர் பார்ட்டை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் இதை ஆக்டினோமார்ஃபிக் அப்படிம்போம் லிக்யூலேட் ஃப்ளவர்னு ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது நாக்கு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃப்ளவர் ஒன்றும் இல்லை அந்த எல்லோ கலரில் சன் ஃப்ளவரில் பார்க்கும்போது நீட்டிட்டு இருக்கலையா அதுதான் லிக்யூலேட் ஃப்ளவர் சொல்கிறோம் அது சைகோமார்ஃபிக் சைகோமார்ஃபிக்னா பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனில் கட் பண்ணால் டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி கட் பண்ணாலும் டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்காது அதை பைலேட்ரல் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சைகோமார்ஃபிக் யார் லிக்யூலேட் ஃப்ளவர் ட்யூபிலார் ஃப்ளவர் யார் ஆக்னோமார்ஃபிக் ஆக்னோமார்ஃபிக் அப்படிங்கிறது ரேடியல் சிமெட்ரி எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டூ ஏக்கர் ஹாஃப் கிடைக்கும் பிராக்டியேட் ஃப்ளவர் ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் க்ரீன் கலரில் லீவ்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் இ பிராக்டியேட்டாகவும் இருக்கலாம் இ பிராக்டியேட்னா ஃப்ளவரோட ஆக்சிஸில் க்ரீன் கலரில் லீவ் இல்லை ட்யூபிலார் ஃப்ளவர் ஃப்ளாரட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் செவரல் ஃப்ளவர்ஸ் இன்ன இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் அது குட்டி குட்டியாக இருந்தால் ஃப்ளாரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்யூபிலார் ஃப்ளாரட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் லிகுலேட் ஃப்ளாரட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் லே ரே ஃப்ளாரட்ஸ் இப்போ ரே ஃப்ளாரட்ஸ் பற்றி கடகடன்னு பார்த்துடலாம் டுவேர்ட்ஸ் பெரிஃபெரி ஆஃப் த ஹெட் ஹெட் இன் ஃப்ளாரசன்ஸில் நடுவில் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் வட்ட வட்டமாக இருக்குது அதனால தான் அது பேர் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் இந்த ஓரத்தில் எல்லோ கலரில் இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா அட்ராக்ஷனாக அவன் தான் பெரிஃபெரினா பார்டரில் இருக்கிறான் ஹெட் இன் ஃப்ளாரசன்ஸோட பார்டரில் இருக்கான் அவனை தான் நம்ம வந்து ரே ஃப்ளாரட்ஸ் அப்படிங்கிறோம் செசைல் அப்படின்னா ஃப்ளவருக்கு ஸ்டாக் இல்லை நோ ஸ்டாக் ஃபார் ஃப்ளவர் அதாவது நோ பெடிசில் பெடிசில் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இஸ் ஆப்சன்ட் ஓகே பிராக்டியேட் பிராக்டி இருக்காத சுற்றி ஒரு க்ரீன் கலரில் லீஃப் இருக்குது ஜைகோமார்ஃபிக் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிஸ்டிலேட்னா என்ன அர்த்தம் பிஸ்டிலேட்னா ஃபீமேல் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் நியூட்ரல் ஃப்ளவராக இருக்கலாம் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்னா கைனீஷியமும் இல்லை ஆண்ட்ரிஷியமும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஃப்ளவரை நம்ம நியூட்ரல் ஃப்ளவர் அப்படிம்போம் லிகியூலேட் அதோட ஷேப் வந்து டங்கு மாதிரி இருக்குது எப்பிகைனஸ் இன்ஃபீரியர் ஓவரியோடு இருக்குது கேலிக்ஸ் வந்து ஆப்சன்ட்
இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்காது இருந்ததுன்னா சீடு ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் அதுக்கப்புறமும் கூட கேலிக்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் கொரோலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பெட்டல்லஸ் கேமோ பெட்டல்லஸாக இருக்குது கேமோ அப்படின்னா யுனைடட் ஆர் ஃப்யூஸ்ட் பெட்டல்ஸ் வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன்னா ஃபைவ் பெட்டல்ஸும் ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே லிகுலேட் மீனிங் கொடுத்தாச்சு பெட்டல்ஸ் யுனைட் டு ஃபார்ம் டங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆண்ட்ரீஷியம் ரே ஃப்ளாரட்ஸில் ஆப்சன் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் ஆண்ட்ரீஷியம் ஆப்சன்னா அது ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஏன்னா ஆண்ட்ரீஷியம் மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன் கைனீஷியம் பை கார்பலரி டூ கார்பல்ஸோடு இருக்குது அந்த டூ கார்பல்ஸும் சின் கார்பஸ் சின் கார்பஸ்னால் யுனைடட் ஆர் ஃப்யூஸ்ட் கார்பல்ஸ் ஓவரி இன்ஃபீரியர் ஓவரி ஏன்னா எப்பிகைனஸ் ஃப்ளவர் பார்த்தோம் யூனிலோக்கியூலர் சிங்கிள் லோக்கியூல் ஒவ்வொரு லோக்கியூல்லையும் ஒரு ஓவியூல் இருக்குது பேசல் பிளாசன்டேஷன் நீட் கொஷின் ஆஸ் ட்ரேஸில் பேசல் பிளாசன்டேஷன் டோன்ட் ஃபர்கெட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதில் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராக இருக்கும் அண்ட் சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன் இருக்கும் இந்த இடத்துல சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன் இஸ் ஏ பெக்குலியர் கேரக்டர் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரேசி சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே அந்த ஆந்தர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது உங்களுக்கு யுனைடாக இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ ஆந்தர்ஸ் யுனைடட் ஆந்தர்ஸ் ஃப்யூஸ்ட் ஆர் யுனைடட் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ அப்படி இருந்தா உங்களுக்கு அதை வந்து சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன் அப்படிம்பாங்க ஸோ ரே ஃப்ளாரட்ஸ் யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி அப்படி இருந்தால் பிஸ்டிலேட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனோட இருக்கும் மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்காது சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹெட் இன் ஃப்ளாரசன்ஸில் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் இல்லை ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படி இருந்தால் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் பைசெக்ஷுவலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கையில் ரொம்ப மோஸ்ட் பெக்குலியர் கேரக்டர் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரேசி சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன் இருக்கும் ஸ்டேமனோட ரெண்டு பார்ட் ஒன்று ஆந்தர் ஸ்டேமனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஆந்தர்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாகவும் ஆந்தர்ஸ் எல்லாம் யுனைடாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் அப்படிமோ நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கிறது டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் நமக்கு தெரியும் சன்ஃப்ளவரில் ஓவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரே ஃப்ளாரட்ஸ் முடிச்சாச்சு சன்ஃப்ளவர் இஸ் நாட் ஏ ஃப்ளவர் இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் நடுவில் இருக்க டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸை பற்றி இப்போ படிக்க போகிறோம் சென்டர் ஆஃப் த ஹெட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் நமக்கு கேபிட்டலம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் அந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஹெட்டுக்கு பேர் அதில் சென்டரில் இருக்குது ப்ராக்டோடு இருக்குது பைசெக்ஷுவலாக இருக்கும் டிஸ்க் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சாரி டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் எப்போவுமே பைசெக்ஷுவலாக இருக்கும் ஆக்ட்ரோமார்ஃபிக் டியூபியூலராக இருக்கிறனால எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் டூ வீக்கல் ஹாஃப் கிடைக்கும் டியூபியூலார் அண்ட் பென்டாமிரஸ் எப்பிகைனஸ் இன்ஃபீரியர் ஓவரியோட ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் செப்பல்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டேமன் ஃபைவ் கார்பல்ஸோடு இருக்கிறது கேலிக்ஸ் யூஸ்வலி ஆப்சன்ட் அப்படி இருந்ததுன்னா பேப்பஸ் பேப்பஸ்னா மெலிசா இருக்கும் கொரல்லா பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் கேமோ பெட்டல்ஸ்னா யுனைடட் பெட்டல்ஸ் டியூபியூலாராக இருக்கும் ஸோ சாரி ஸோ தட் நீங்கள் ஆக்டினோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் எங்கேருந்து கட் பண்ணாலும் டூ யூக்கல் ஹாஃப் கிடைக்கும் வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன் அது வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இது பெட்டல்ஸ் அஞ்சு பெட்டல்ஸும் ஒன்றோட ஒன்றும் ஓவர்லேப் ஆகாமல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஆண்ட்ரீஷியம் ஸ்டேமன்ஸ் ஃபைவ் எப்பி பெட்டல்லஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டேமன்ஸ் போய் பெட்டல்ஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு சாரி கைனீஷியம் பை கார்பலரியாக இருக்கும் சிம் கார்பஸ் ஓவரி இன்ஃபீரியர் ஓவரி ரெண்டுக்கும் காமன் தான் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ்க்கு யூனி லோக்யூலார் சிங்கிள் ஓவியூ லோக்யூ ஓவியூல் ஆன் ஈச் லோக்யூல் லோக்யூல்னா என்ன இதுதான் லோக்யூல் லோக்யூலுக்குள்ள ஓவியூல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஓவியூல் யாருக்குள்ள இருக்காங்க அதுக்கு பேர் லோக்யூல் அவ்வளவுதான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓவரிக்குள்ள தான் இருக்கும் ஓவியூலில் தான் இருக்கும் பேசல் பிளாசன்டேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெக்குலியர் கேரக்டர் ஆஃப் த ஆஸ்ட்ரேசி ரே ஃப்ளாரட்ஸ்னாலும் சரி டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ்னாலும் சரி பேசல் பிளாசன்டேஷன் தான் இருக்கும் பிளாசன்டேஷன்னா ஓவியூல் பிளாசன்டால எப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் ரெண்டுமே ஆப்சன்ட் அண்ட் ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மாதிரி இது ஃபார்ம் பண்ணும் சன் ஃப்ளவரில் பார்க்கறதுக்கு ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸில் நியூட்ரல்னா ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஆண்ட்ரிஷியமும் கிடையாது கைனீஷியமும் கிடையாது ஃப்ரூட் வந்து சிப்ஸல்லா
குரலில் வந்து ஃபைவ் போட்டு பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் யுனைடாக இருக்குது இது வந்து ரே ஃப்ளாரட்ஸ் மேல் மேல் ஆண்ட்ரீஷியம் வந்து மோஸ்ட்லி ஆப்சென்ட்டுங்கிறதுனால ஆண்ட்ரீஷியம் ஜீரோ கைனீஷியத்தில் ரெண்டு பைகார்பலரி சின்கார்பஸ் இன்ஃபீரியர் மோவரினா மேலே கோடு போடணும் அதே போல் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆக்டினோமார்ஃபிக் இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் ஆக்டினோமார்ஃபிக்னா ப்ளஸ் சிம்பல் வரும் பிராக்டு ப்ளஸ் சிம்பல் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜைகோமார்ஃபிக் ஆர் ஆக்னோமார்ஃபிக் சிம்பல் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்னோமார்ஃபிக் தான் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவராக இருக்கும் கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது செப்பல்ஸ் அது வந்து பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஜீரோ இல்லாமல் இருக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரலால் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் இருக்குது யுனைடாக இருக்குது எப்பி பெட்டல்ஸ்னா நமக்கு வந்து ஸ்டேமன் ஸ்டேமன் வந்து குரல்னால் சிங்கிறது குரலா பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் யுனைடட் ஆண்ட்ரீஷியத்தில் இருக்க ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பெட்டல்ஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது அதான் எப்பி பெட்டல்ஸ் ஆண்ட்ரீஷியத்தில் ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட் யுனைடாக இருக்குது சிஞ்சினீஷியஸ் ஸ்டேமன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைனீஷியம் இன்ஃபீரியர் ஓவரி பைகார்பலரி சின் கார்பஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க நியூட்ரல் ஃப்ளவர்ஸில் ஜைகோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் ஏன்னா லிகுலேட் ஃப்ளவர் தான் ஃபார்ம் பண்ணுது ஆண்ட்ரீஷியமும் ஜீரோ கைனீஷியமும் ஜீரோ கொரல்லால் பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆக்னோமார்ஃபிக்காக இருக்கும் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபுட்டில் லாக்டியூகா சடைவா லெட்யூஸ் அந்த பர்கரில் லீஃப் வச்சு சாப்பிட்றாங்கல்ல அது எலிஃபெண்ட் டாப்ஸ் பஸ் எலிஃபெண்ட் டாப்பஸ் அது ரெண்டுமே வெஜிடபிள்ஸாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மெடிசின்ஸாக கார்த்திமஸ் டிக்டோனியஸ் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸாக ஹீலியாந்த சன்ஃப்ளவர் சன்ஃப்ளவர்லேருந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுக்கிறோம் குக்கிங்க்கு அது ஆர்னமெண்டல் பிளான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் டேஜிட்டஸ் இரக்டஸ் மேரிகோல்டு மரிகோல்டுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து மாலை கட்டுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கமர்ஷியல் யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பர்ஃப் ஆர்னமெண்டல்னா அழகுக்காக பயன்படுத்துறது ஞாபகம் வச்சுங்க கமர்ஷியல் யூஸ்னு பார்க்கும்போது பர்ஃப்யூம் ஆயில் வந்து எக்லிப்டா இரக்டாலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஆன்டி இன்செக்ட் ஆயில் பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பைரித்ரம் பைரித்ரம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்லேருந்து ஆன்டி இன்செக்ட் ஆயில் எடுக்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஆஸ்ட்ரேசி கம்போசிட்டே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த டயக்ராம்ஸ் பார்த்துக்குங்க இப்போ அந்த நமக்கு வந்து இது வந்து டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் இது வந்து ரே ஃப்ளாரட்ஸ் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்ஸ் பைசெக்ஷுவலாக இருக்கும் ரே ஃப்ளாரட்ஸில் வந்து நமக்கு யூனிசெக்ஷுவலாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நடுவில் டாட் வச்சுருக்காங்களே அது வந்து கைனீஷியத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இது வந்து சிங்கிள் லோக்கியூலில் சிங்கிள் ஓவியூல் இருக்கிறதுனால அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃப்ளோர ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துங்க இதோட பிடிஎஃப் வந்து நம்ம நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அங்கே பிக்சர்ஸ் நிறைய நம்ம வந்து கட் ஆஃப்லாம் போடலான்ட்டு இருக்கும் ஸோ தட் அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட